இருக்கானா ஸோ இந்த படத்தை பார்க்குறப்போ வந்து இன்டர்வெலில் வந்து ஒருத்தர் சொன்னார் இந்த படத்தோட ரிலீஸ் ஆன இன்னொரு படம் தான் நல்லா இருக்குது இந்த படம் நல்லா இல்லை அப்படிங்கிறாரு ஸோ இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸில் வந்து ஒரு டைலாக் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து விளையாட்டாக ஏற்றிக்கிற வேண்டிய விஷயத்தை வந்து சீரியஸாக எடுத்துக்கிறோம் சீரியஸாக எடுக்க வேண்டிய விஷயத்தை வந்து விளையாட்டாக கூட எடுத்துக்கிறது மாதிரி எஸ்கே ஒரு டைலாக் சொல்லிப்பார் அந்த டைலாக் கிளைமேக்ஸில் தான் வரும் ஆனால் வந்து அதை நான் இன்டர்வெல்லே ஃபீல் பண்ணேன் இந்த படம் வந்து ஒரு ரெண்டு பிளாட்டை வச்சு எடுத்துருக்காங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் விவசாயம் பிளஸ் கிரிக்கெட் ஸோ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வந்து இங்கே இருக்கிற யாருக்கும் வந்து இதை பத்தி தெரியுமா இல்ல தெரியாதா அப்படிங்கிறது தெரியல மேபி ஊர் சைடு இருக்கிற எல்லா பசங்களுக்கும் வந்து இது ஒரு தனி ஃபீலாவே இருக்கும் விவசாயம்ங்கிறது அழிக்கப்பட போது இல்ல அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சோம் அதுலயே ஒரு டைலாக் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு வருது ஆனா அது யாரு இது பண்றாங்கிறது தெரிய மாட்டேங்குது இதை தாண்டி இந்த படம் என்ன அப்படின்னா வந்து இது வந்து ஒரு நிறைய பேருக்கான ஒரு செருப்படி பிளஸ் சவுக்கடி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ கனா பார்த்த எல்லாருக்குமே வந்து படம் முடிச்சுட்டு வெளில வரும்போது நம்மளும் ஏதாவது சாதிக்கணும் அப்படின்னு வருவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கு வந்து அது மாதிரி நினைக்க வச்சதுக்கு வந்து அருண்ராஜா காமராஜுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் எஸ்கே வந்து இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது எல்லாருமே சொன்னாங்க அவரோட ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ வந்து ஒருத்தங்களை நம்பி ஒன்று பண்ணுனா அது பெரிய லெவலில் ஹிட் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து அருண்ராஜா காமராஜ் வந்து ரொம்பவே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இதுக்கு அடுத்தபடியாக ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் பற்றி பேசி ஆகணும் ஏன்னா ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் வந்து ரொம்ப சூஸியாக தான் படம் பண்ணுவாங்க அவங்க பண்ணுற எல்லா படமே வந்து குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேலே அவங்களோட மார்க்கெட் ஏற ஆரம்பிச்சதுனால எல்லா படமே சூப்பராக இருந்தது ஸோ அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஃபிலிம் அப்படின்னு வந்து கனாவே சொல்லலாம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயே ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனவா சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் தர்ஷன் ஸோ தர்ஷனும் அதே மாதிரி தான் அவங்களோட ஃப்ரெண்டு அப்படிலாம் சொல்லிட்டு எல்லாரும் பேசிட்டு இருந்த நிலையில் அவரும் அவரோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துருக்காரு இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த படத்தில் வந்து கிரிக்கெட் எஸ்கே அதுக்கப்புறம் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அருண்ராஜா காமராஜ் தர்ஷன் இதெல்லாம் தாண்டி அந்த படத்தை தூக்கி நிப்பாட்டினது அதாவது பில்லர் ஆஃப் தி மூவி அப்படின்னு சொன்னால் வந்து அது கண்டிப்பாக சத்யராஜ் சார் தான் அவரோட போர்ஷன்ஸ் வர்றப்பெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே கண் கலங்க வைக்கிது ஸோ அந்த மனுஷன் வந்து புரட்சி தமிழன் அப்படிலாம் பேர் எடுத்ததுக்கப்புறம் அவரோட ஆக்டிங் லெவல் வந்து அப்பயே வந்து எல்லாருமே தூக்கி வச்சு கொண்டாடுவாங்க ஆனால் அவரோட ஆக்டிங் இப்போ வரைக்கும் குறையல அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப நிதர்சனமான உண்மை இப்போ இருக்கிற ஹீரோக்கு ஈக்குவலாக வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆள் அப்படின்னா யாருன்னா சத்யராஜ் சார் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சினிமா கார் மறக்காம